പീസ് റേഡിയോയിൽ അടുത്തതായി റമദാൻ അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഇന്നത്തെ റമദാൻ അക്രോസ് ദ വേൾഡിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും സുധാകരൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിക്കോയ ഹോളണ്ടിൽ നിന്നും മിഹിരിസ് നടുത്തടി അസ്സാമലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് അലഹമുല്ലാ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഇൻ അമ്മാബാദ് പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് റമദാൻ എക്രസ്ത വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളുടെ റമദാൻ വിശേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ കോങ്കോയിലെയും ഉഗാണ്ടയിലെയുമെല്ലാം അതിശക്തമായ ചൂട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന റമദാനിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടു അതുപോലെ നോർവേയിലെ വളരെ രസകരമായ നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യമായി പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ജനാധിപത്യ രാജഭരണ രാജ്യമാണ് കുവൈത്ത് കുവൈത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പെട്രോളിയമാണ് പെട്രോളിയം നിക്ഷേപത്താൽ സമ്പന്നമാണ് കുവൈത്ത് കുവൈത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗം ഇറാഖും വടക്ക് ഭാഗം സൗദി അറേബ്യയുമാണ് കടൽ തീരത്തെ കോട്ട എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അൽ കൂത്ത് എന്ന അറബി വാക്കിൽ നിന്നാണ് കുവൈത്ത് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ചൂടുകാലത്ത് ഉയർന്ന താപനിലയും തണുപ്പ് കാലത്ത് അതിശക്തമായ തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് കുവൈത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനിലകൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലധികം ചൂട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കുവൈത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരൻ സുധാകരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റമലാൻ കാല വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് വർഷങ്ങളായി കുവൈത്തിൽ കുക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സുധാകരൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ സ്നേഹനിധികളായ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വരുന്ന ഈ ഒരു റംസാൻ ആശംസ എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു ഞാനൊരു ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയല്ല എൻ്റെ പേര് സുധാകരൻ എന്നാണ് കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചന്തേരയാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ കുക്കായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുവൈത്തി വീട്ടിലെ കുക്ക് കുവൈത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കുവൈത്ത് മിശ്രീഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കുക്കായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ റംസാനോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന സൂപ്പ് സുറുബ എന്ന് പറയപ്പെടുക ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ സുറുബ അജസ് സുറുബ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്റൂം സുറുബ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പുകളാണ് ആദ്യം എല്ലാവരും നോമ്പ് തുറക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ മറ്റ് പല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റംസാന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധ നോമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോമ്പ് നോറ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഞാനും കൂടി അനുഭവിക്കുന്നു ഏകദേശം ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷമായി നല്ല മനുഷ്യത്വവും മനുഷ്യസ്നേഹവും ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു സ്പോൺസറായ ഒരു മാമയാണ് എനിക്കുള്ളത് എനിക്ക് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന ഈ ഒരു വീട് ഈ വീട്ടിലെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബം കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്നേഹനിധിയായ എൻ്റെ ഭാര്യയും മകനും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിലാണ് അവർ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് സാഹ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് കുവൈത്തിലുള്ള ഈ എൻ്റെ മേഡം എനിക്ക് തരുന്ന ജോലി ഉപജീവന മാർഗം തേടിക്കൊണ്ട് കുവൈത്തിലേക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോവുകയും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ പത്ത് വർഷത്തോളമായി കുക്കായി ജോലി ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള വീട്ടുകാരുടെ വളരെ സ്നേഹസമ്പൂർണമായ പെരുമാറ്റവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് താനും തൻ്റെ കുടുംബവും 
കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നുമാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സുധാകരേട്ടൻ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തീർച്ചയായും പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗം ഒരുക്കിത്തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ അവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവരോട് തീർച്ചയായും ഇതുപോലെയുള്ള കടപ്പാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനുണ്ടാകും നമ്മൾ വീണ്ടും സുധാകരൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു നോമ്പിനി നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് പങ്കെടുത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു പ്രവാചകൻ വിമോചകൻ എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കായ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയ കണ്ണിലെ കൺമണിയായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തുടിപ്പായ റസൂലിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടറിയാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധ നമ്മുടെയൊക്കെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആ റസൂൽ കൈക്കൊണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും പരിശുദ്ധമായ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു രാവിലെ മുതലേ ഭക്ഷണങ്ങൾ ത്യജിച്ച് വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇത്തരം ആ ഒരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയാവുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സർവശക്തൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാവട്ടെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ആ നോമ്പിനി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എന്നാൽ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു സുധാകരേട്ടൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലുമുള്ള ഒരു സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവുമാണ് വളരെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് പരസ്പരം അകലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുന്ന ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലൊക്കെ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഇത്തരം മാതൃകകൾ നമുക്കിടയിൽ നിന്നും വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് തൻ്റെ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിലും പീസ് റേഡിയോ ശ്രവിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്ത സുധാകരേട്ടന് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ് റമലാനിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവെച്ചു തീർത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റമലാനിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ തീർത്ത കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോമ്പിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകൾ പകൽ രാത്രി സമയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനാ സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ജോലി ഒരു കുക്ക് എന്ന രൂപത്തിൽ തൻ്റെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന സുധാകരേട്ടൻ താൻ ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ജോലിയായ ഒരു കുക്ക് എന്ന രൂപത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുവാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ പാചകം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സുധാകരേട്ടൻ ആ സമയത്ത് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം അത് തൻ്റെ കൂടി സന്തോഷമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിലുള്ള ആനന്ദം അദ്ദേഹം നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ റമദാൻ അക്രോസ് ദി വേൾഡ് എന്ന പ്രോഗ്രാം തുടരുകയാണ് ഇനി അടുത്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു നാം എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മത്സ്യവും മാംസവും വാങ്ങുമ്പോൾ പഴവും പച്ചക്കറിയും വാങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ചോദിച്ച് ഉറപ്പാക്കിയാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്നാൽ മതവിഷയങ്ങളോ നാം ഗൗരവതരമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കാറുണ്ടോ പ്രമാണങ്ങളുമായി ഒത്തുനോക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ആശങ്കകൾ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാമാണിക വിശകലനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പീസ് റേഡിയോ ഒരുക്കുന്ന സംരംഭം അൽ ഇജാബ സംശയ നിവാരണം സംശയ നിവാരണം സംശയ നിവാരണം ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തമായ റമദാൻ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ വരികയാണ് അറബിക്കടലിൽ 
വളപ്പൊട്ടുപോലെ ചിന്നി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ദ്വീപസമൂഹങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കാണാനും അവിടെ ഒന്ന് ചെല്ലാനുമുള്ളത് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അവിടെയുള്ള റമലാൻ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി കാണാനിരിക്കുകയാണ് റമലാൻ വിശേഷങ്ങൾ അവിടെയുള്ള സഹോദരൻ കുഞ്ഞിക്കോയ നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റമലാൻ അനുഭവങ്ങളാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിൽ അങ്ങിങ്ങായി കിടക്കുന്ന കൊച്ചു ദ്വീപ സമൂഹമായ ലക്ഷദ്വീപുകളിൽ റമദാൻ മാസപ്പിറവി കാണുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നോമ്പ് ആരംഭിക്കുക അടുത്ത ദ്വീപിൽ കണ്ടാൽ മറ്റൊരു ദ്വീപിൽ നോമ്പ് തുടങ്ങുകയില്ല സലഫി ആദർശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന കൊച്ചു സംഘങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരളക്കരയിലെ കാഴ്ചക്കനുസരിച്ചും നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും നോമ്പെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ നിഷ്കർഷത പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ചില ദ്വീപുകളിൽ അത്താഴ സംഘങ്ങൾ എന്ന പേരിലുള്ള യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണി മുതൽ നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷണിയിലൂടെ പാട്ടും ബൈത്തുകളുമായി ആളുകളെ ഉണർത്തും റംസാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീടുകളും പള്ളികളും പരിസരങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാ നമ്മുടെ നാട് പോലെ അല്ല ഒരിക്കലും ലക്ഷദ്വീപുകാർ അവർ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻറ്റുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കും റമദാനിൻ്റെ രാത്രി പൊതുവെ ദ്വീപുകാർ ഉറങ്ങാറില്ല അവർ രാത്രി സമയങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് പൊതുവെ റമദാൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റമദാനിന് മുമ്പ് അവിടെയുള്ള പള്ളികളും മദ്രസകളുമൊക്കെ തോരണങ്ങൾ തൂക്കി അലങ്കരിച്ച് റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും ലക്ഷദ്വീപുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി മിനിക്കോയ് ദ്വീപിലെ നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുമായാണ് കുഞ്ഞിക്കോയക്ക തൻ്റെ സംസാരം തുടരുന്നത് മിനിക്കോയ് ദ്വീപ് മറ്റ് ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭാഷയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റു ദ്വീപുകാരുടെ സംസാരമല്ല മാലി ഭാഷയാണ് മിനിക്കോയ്കാർ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണയും അതിലും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പർദ്ദ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു ബെൽറ്റൊക്കെ കെട്ടി ആ രൂപത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രം തന്നെ മിനിക്കോയി ദ്വീപിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ ജാറവും ഇല്ലാത്ത ദ്വീപ് കൂടിയാണ് മിനിക്കോയി അവിടെ ഖുറാഫാത്തും ചെറുക്കൻ വിശ്വാസങ്ങളുമൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ ഒരു ഗോത്ര സംസ്കാരമാണ് മിനിക്കോയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ആളുകൾ കപ്പലിൽ അവിടെ എത്തിയാൽ ഓരോ ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ അവരുടെ ഗോത്രക്കാർ വന്ന് സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൻ്റെ തോണിയിലാണ് അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരിക മറ്റു ഗോത്രക്കാരെ അവരുടെ തോണിയിൽ കയറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗോത്ര സംസ്കാരമുള്ള നാടുകൂടിയാണ് മിനിക്കോയി മിനിക്കോയിലെ റമദാൻ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് മിനിക്കോയി ദ്വീപിൽ നോമ്പ് തുറ വളരെ വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടാണ് ധാരാളം അപ്പത്തരങ്ങൾ ഇളനീർ വിഭവങ്ങൾ മത്സ്യ വിഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഏറെയും നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഇളനീർ ദ്വീപുകാരുടെ മുഖ്യമായ ഒരു പാനീയമാണ് സലഫി മസ്ജിദുകളിൽ മാത്രമാണ് പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് തറാവിഹ് നമസ്കരിക്കുക മറ്റു പള്ളികളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് റക്കാത്ത് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർക്കും നമസ്കാരം ഈ പള്ളികളിൽ ദീർഘിച്ചാൽ ആളുകളുടെ ഹാജരും കുറയും പൊതുവെ ഇത്തരം പള്ളികളിൽ റമദാനിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക പകൽ സമയം മിക്ക ദ്വീപിലും പലതരം നേരം കൊല്ലി കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ധാരാളം പേരെ നമുക്ക് കാണാം റമദാൻ്റെ നോമ്പുതുറ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നല്ല വിഭവങ്ങൾ അവരൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അവർക്ക് ഇളനീര് തന്നെയാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ മാസം കാണുന്ന ആ സമയത്തൊരു സുന്ദരമായൊരു കാഴ്ച ശരിക്ക് ലക്ഷദ്വീപിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് കുട്ടികളും കുടുംബവും എല്ലാവരും വന്നിരുന്ന് മാസപ്പിറവി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വരിയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ ഇളനീരുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അഞ്ചു മണി അഞ്ചര സമയത്ത് തന്നെ എത്തി മഹരിബ് ബാങ്ക് വരെ മാസം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് കടിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന അങ്ങനെ മാസം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വീപുകാരെല്ലാവരും വരിയായി കടൽ തീരത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച 
നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്ല അവിടെ എല്ലാവരും ആ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ തീരത്തെത്തുകയും പെരുന്നാളിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദ്വീപുകളിൽ സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും റമദാൻ മാസത്തിൽ അവധിയായിരിക്കും ഖുറാൻ പാരാണങ്ങളിൽ സജീവതയും പരസ്പരം നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹിക്കുന്നവരുമാണ് ലക്ഷദ്വീപുകാർ സമൂഹ നോമ്പുതുറ സലഫി പള്ളികളിൽ സംഘടിതമായി എല്ലാ ദ്വീപിലും നടത്തപ്പെടുന്നു ലക്ഷദ്വീപ് പാരമ്പര്യമായി മുസ്ലിമികളായി മുസ്ലിമികളാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങളും റമദാനോടനുബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി ബിദ്രത്തുകളും ഇവിടെ നടക്കും അവിടെ രസകരമായ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങിയാൽ നോമ്പ് മുറിയുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പൊതുവെ റമദാൻ മാസത്തിൽ പോകാറില്ല അതുപോലെ പകൽ കടലിൽ കുളിക്കുകയുമില്ല കാരണം കടലിൽ ഒരാൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാതെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാതെ പകലിൽ എല്ലാവരും പിന്നെ പൊതുവെ ഒരു ഉറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിനോദങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും സഹോദരൻ കുഞ്ഞിക്കോയക്ക പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപിലെ നോമ്പിൻ്റെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആചാര രീതികൾ രാത്രികളെ അവർ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു വിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹം നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി ഏറെ മനോഹരമായ ദൃശ്യഭംഗിയുള്ള ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നോമ്പിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി റമദാൻ അനുഭവങ്ങൾ തേടി നമ്മൾ കൂടുതൽ റമദാനിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ തേടി നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് തുടരുകയാണ് അതിനു മുമ്പായി ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു സാരോപദേശങ്ങളുടെ കുളിർമഴ അൽമിംബർ അൽമിംബർ ഹുത്തുബകൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ പാതയും ആഴ്ചതോറും ആവർത്തിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞകൾ പള്ളിവരാന്തയും കടന്ന് അൽമിംബർ അൽമിംബർ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കും ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റമദാൻ അക്രോസ് ദി വേൾഡ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അടുത്തതായി റമദാനിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ തേടി യാത്ര തിരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ നെതർലൻഡ്സിലേക്കാണ് നെതർലൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ രാഷ്ട്രം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ സാധാരണയായി ഡച്ച് എന്നും പറയ പറയാറുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലാണ് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെതർലൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരവും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനവും ആംസ്റ്റർഡാമാണ് നെതർലൻഡ്സ് പലപ്പോഴും ഹോളണ്ട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ട് പ്രവിശ്യകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് വടക്കൻ ഹോളണ്ടും തെക്കൻ ഹോളണ്ടുമായി വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ജനസാന്ദ്രത വളരെ കൂടിയ ഒരു രാജ്യമാണിത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ജനസാന്ദ്രതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഹോളണ്ടുള്ളത് ഹോളണ്ടിൽ നിന്നും റമദാൻ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് മെഹിരിസ് നടുത്തൊടി അദ്ദേഹം അവിടെ പഠനാവശ്യാർത്ഥം താമസിക്കുകയാണ് റമദാൻ വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും എൻ്റെ പേര് മെഹിരിസ് നടുത്തൊടി ഞാൻ മലപ്പുറം പട്ടക്കടവ് സ്വദേശിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ യൂറോപ്പിലുള്ള നെതർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പഠന പഠ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ രാവിലെ ഏകദേശം മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് മണിയോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സുബി ബാങ്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ മൂന്നര മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് മണിക്ക് സുബി ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ മഗരിബ് രാത്രി പത്ത് മണിയോട് അടുപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനെട്ട് പതിനെട്ടര മണിക്കൂറോളം നോമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ടര മണിക്കൂർ നോമ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബേജാറാവും നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ അത്ര ഇവിടെ അങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതമാണെങ്കിലും ഇവിടെ അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാറില്ല ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ കാരണം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയാണ് നാട്ടിലത്തെ മാതിരിയുള്ള ചൂടൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ നോമ്പ് നോ
അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണമൊന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള ഭക്ഷണം നാട്ടിൽ ഒക്കെ അതേമാതിരി നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ പലവിധ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാവും നോമ്പ് തുറക്കാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാനുള്ളൊരു സമയമല്ല കാരണം നോമ്പ് തുറന്ന് ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ നോമ്പിലോട്ട് പ്രവേശിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ലാവിഷായിട്ട് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മരുന്ന് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കഴിക്കും പിന്നെ ഇഷ തറാവി കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് എണ്ണീ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വീണ്ടും അത്താഴം കഴിക്കും പിന്നെയും ഇത് വീണ്ടും ഇതേമാതിരി അത്താഴം കഴിച്ച് സുബി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സുബി നിസ്കരിക്കുക ഏകദേശം നാല് മണി നാലര ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെയും ഏകദേശം രാവിലെ ഓഫീസ് പോകുന്നത് വരെ ഒരു ഉറക്കം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലെ റമദാൻ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു അതിൽ സുദീർഘമായ പകലുകളുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ നോർവേ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഹോളണ്ട് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ആർക്കും അതൊരു പരാതിയായിട്ടല്ല ഇതിനെ മറിച്ച് കൂടുതൽ പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ റമദാനിൻ്റെ പകലുകൾ സുദീർഘമായതിനെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആരും തന്നെ അതൊരു പരാതിയായി പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിഭവങ്ങളില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ സുദീർഘമായ ധാരാളം വിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നോമ്പുതുറയുടെ രീതിയെല്ലാം ലളിതമാണ് പ്രവാചൻ സല്ലാസന്ധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ലളിതമായ ഒരു നോമ്പുതുറയുടെ രീതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അത് കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അടുത്താണ് താമസം ഇവിടെ കൂടുതലും ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരിസരത്ത് അപ്പോൾ ഈ വിദേശത്തു നിന്ന് എന്നെ പോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ വന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വന്ന കുട്ടികൾ കുറേ പേരുണ്ട് അത് കൂടാതെ മുസ്ലിംസ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്തോനേഷ്യക്കാരാണ് അവർ കണ്ടമാനം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്തോനേഷ്യക്കാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്ട്രോങ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ പരിസരത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയുണ്ട് ഇവിടെ ടൗണിലടുത്ത് ഏകദേശം മൂന്നര നാല് കിലോമീറ്ററാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മെയിനായിട്ട് നിസ്കാരം ഉള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും കുത്തുബ അറബിയിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് അറബിയിൽ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു സമ്മറി പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അല്ലെന്തില്ല നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ പഠന കാര്യങ്ങളും അതേമാതിരി നമുക്ക് നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിലും ഈ തുർക്കികളെ ഹലാലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോഴിയും ഇറച്ചിയൊക്കെ എല്ലാം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അല്ലെന്തില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ പിന്നെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഞാൻ എനിക്കിതുവരെ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വളരെ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളോടുള്ള സമീപനമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളോടുള്ള സമീപനമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു റംലാൻ മാസം നേരുന്നു ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഈ എപ്പിസോഡിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരൻ സോലിഹിൻ്റെ റമദാൻ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപുകളിലെ റമദാനിൻ്റെ ഒരു വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളും ഹോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റമദാൻ വിശേഷങ്ങളുമായി മിഹിരിസ് പങ്കുവച്ച അനുഭവങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കൂടുതൽ അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് അടുക്കുവാനും ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു
ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും സുധാകരൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിക്കോയ ഹോളണ്ടിൽ നിന്നും മിഹിരിസ് നടുത്തൊടി